poquitos días de, de la Embalse Un Canto a la Vida, que es uno de las uno de los festivales, de las fiestas populares más importantes que tiene Calamuchita y la provincia de Córdoba. La verdad que venimos eh, con mucha expectativa, ¿por qué? Porque la temporada ha arrancado muy buena, muy fuerte, y, y eso nos da, bueno, este marco de que de que va a ser una fiesta con, con una importante asiduidad de las familias que han venido a Embalse y del Valle de Calamuchita a vacacionar. Eh, por supuesto que, que nuestra música popular moviliza a, a toda una región, moviliza el turismo, por eso para nosotros en esta edición, Cari, eh, esto te lo quiero explicar un, un ratito, no solamente es importante lo que transcurre arriba del escenario, ¿no? con los grupos más importantes de nuestra música popular, entre el viernes 13 y el sábado 14, los Tequis, los Carvajal, Jessica Benavides, Silvia Lallana, Cacho Buenaventura, los Cuatro de Córdoba, eh, sumale a eso todos los grupos de la región, bueno, son cosas importantes que, que nos pasan y quienes amamos y abrazamos la música popular, estos son de los grupos más folclóricos y más lindos que tenemos, ¿no? Pero a su vez también eh, generar en esta nueva edición del Embalse Un Canto a la Vida, como bien decías, de la, de la edición número 37, una feria gastronómica. ¿Y con qué sentido? Nosotros entendemos que también la fiesta popular se complementa con aquello que nos hace a nosotros gastronómicamente diferentes. Cuando hablo de nosotros, hablo de Córdoba. Entonces, con Utucu vamos a generar, que es una asociación de chefs, de productores frutihortícolas, de productores eh, ganaderos, del agro, que son quienes producen todos los elementos de la gastronomía que después, en las manos de los mejores chefs, sin perder todo lo autóctono, todas las costumbres, toda la tradición de la gastronomía cordobesa, llegan a los platos más famosos que tiene nuestra provincia. Entonces, en ese sentido, poder eh, trabajar en un esquema cultural que sobre el escenario tenga a los mejores grupos de nuestro folclore y, y que en el resto del predio esté todo un circuito gastronómico con los chefs más importantes de Córdoba, mostrando lo que produce Córdoba, mostrando cómo eh, cocinamos los cordobeses, yo creo que hace a una gran fiesta de la cultura. Y por eso también va la invitación a todas las familias en ese sentido. Y por supuesto, además de disfrutar todo esto, Cari con entrada libre y gratuita, tanto para el viernes como para el sábado. Entrada libre y gratuita a nuestro festival para ver a los grupos más importantes de nuestro folclore y también para disfrutar de las comidas más típicas que tiene la provincia de Córdoba. Una apuesta fuerte, Intendente, volver en estos tiempos, ¿no?, a, a la gratuidad del evento como nació hace, hace eh, casi cuatro décadas de la mano en su momento del Padre Pepe, de la parroquia, del pueblo. La verdad que es una, bueno, es, es un desafío importante, Cari. Nosotros eh, hemos venido, y fundamentalmente después de la pandemia, adaptando los formatos de fiestas populares. Bueno, un, un icono de eso es la fiesta de la primavera, pero también entendemos que el canto de la vida debe adaptarse a un nuevo formato en el cual la apuesta no es solamente organizar un festival, sino que sea uno de los productos turísticos más importantes que tenga nuestro embalse y nuestro valle de Calamuchita. Y en este sentido entendemos que la posibilidad de que una familia vaya a escuchar música, vaya a bailar, vaya a disfrutar de esta gastronomía, hace a que el circuito turístico tenga otra dinámica. Por eso este formato de fiestas populares que vamos presentando nos parecía necesario después de los momentos tan críticos que vivimos en Argentina, como también le tocó al resto del mundo, atravesados por una pandemia, de que este nuevo formato invite a que los argentinos y argentinas eh, podamos encontrarnos. Y sin duda, y sin duda, que no hay nada mejor que comenzar a encontrarnos a partir de nuestra cultura, a partir de nuestras tradiciones, a partir de un esquema de valores que nos hizo grande, que nos hizo importante y que nos hizo salir adelante. Así que bueno, ya tenemos síntomas de esto, Cari, ¿no? La verdad que no tiene nada que ver el fútbol con un festival, pero sí tiene que ver el fútbol y los logros de la selección argentina de fútbol con el campeonato del mundo en nuestro esquema cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros proyectamos sobre valores, sobre unidad, sobre logros, bueno, contagian y nos dan a todos y a todas un baño de esperanza. Entonces, de alguna manera, poder traspolar esa alegría a las fiestas populares y que todos puedan acceder, creo que es el camino en el cual, como lo dije hace un rato, los argentinos y argentinas vamos a comenzar a encontrarnos. Y cada vez que nos crucemos no vaya a ser para un bocinazo, para una pelea, para un insulto, sino que cada vez que nos encontremos, que nos crucemos, 
sea para un abrazo, sea para ver qué mejor podemos hacer por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestros pueblos, por nuestras ciudades. Entonces, queremos así cantarle a la vida, ¿no? Este es el, el simbolismo, el mensaje y en la manera que trabajamos desde Embalse con las fiestas populares justamente para que podamos encontrarnos y a partir de eso salir adelante. A su vez, para quienes deseen, eh, tienen la posibilidad de tener otra entrada, ¿no?, preferencial, eh, esta sí con costo. Sí, por supuesto, hay un esquema de platea para quien quiera estar más cerquita del artista, para quien quiera tener ese poquito de distancia para una foto, para bailar, para cantar, eh, para que el artista también los vea ahí al frente, hay un esquema de, de plateas preferenciales, hay un sector de plateas que, bueno, eh, tiene un costo, por supuesto, en promedio tre, de tres mil, de cinco mil pesos, perdón, de cinco mil pesos el, el costo de la platea, ojo, cariño, ahí tenemos una promo, con la platea hay una porción de locro, ¿ah? para quien sabe qué platea, después la puede comer o no, sí. ahora el que no la come lo siento, porque el locro va a estar buenísimo, ¿ah? lo hacen los basantes acá de embalse que no te dan una idea de lo que es ese locro. Así que bueno, creo que son todas cosas lindas que, que, que ocurren eh, en este nuevo formato de festival de embalse un canto a la vida, por supuesto que está este sector de platea preferenciales con la entrada, pero eh, el acceso al predio es libre gratuito, y esta feria gastronómica que de alguna manera compensa y equilibra lo que ocurre arriba del escenario. ¿Qué pensamos con esto? Que justamente quien venga eh, se lleve la mejor experiencia, ¿no? que haya una, una sensibilidad en cuanto a lo que come, en cuanto a lo que le gusta, en cuanto a lo que escucha, en cuanto a lo que ve, de lo que va a ser el color y el calor de esta fiesta popular. Así que en ese sentido, viernes 13, sábado 14... En Val se le canta bien fuerte la vida. ¿Cuánta gente esperan aproximadamente entre ambas jornadas? Y estimamos que vamos a tener más de 10.000 personas por noche, Cari. Así que es para nosotros un número importante. Entendemos que, bueno, después hay variables. Ojo, toco madera que esté todo bien. Por supuesto, dependemos del clima. Todo indica que va a estar lindo. Pero si todo esto está bien, si no hay tormenta que amenace... Eh, es un fin de semana fuerte de enero bueno, va a ser mucha la gente que va a pasar por el predio ¿no? nosotros esperamos en las dos noches eh, bueno, en promedio podríamos decir 25.000 personas pero hoy anticiparnos no sabemos y que también queremos queremos ver en este formato de libre y gratuito cómo es el comportamiento ¿no? pero estamos convencidos que va a haber mucha gente y estamos preparados para recibirla de la mejor manera